tenido la oportunidad de volver a tenerlos al espectáculo del conjunto lírico héroe eh, aquí en la provincia de Chaco. Van a estar en el Complejo Cultural Guido Miranda y ya tenemos comunicación con Alejandro Falcone, que es integrante del grupo. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por esta comunicación. Hola, un gusto enorme para mí, gracias por la invitación. Bueno, queríamos conocer un poco cómo se viene esta propuesta, esta organización para venir a la ciudad de Resistencia. Bueno, estamos yendo por segunda vez a la ciudad de Resistencia, muy contentos porque la primera vez que fuimos agotamos eh, localidades, tuvimos que abrir una segunda función, así que vamos con la misma expectativa, esta vez este, vamos a un teatro más grande, eh, llevando nuestro espectáculo Noche Lírica Italiana, que está premiado como espectáculo de interés cultural acá en Argentina y que reúne lo mejor de la ópera, lo mejor de las canzonetas italianas, lo mejor de las canciones populares de Italia eh, y también reúne algo de repertorio en español para todos los que gustan de este género lírico pop, pero cantado en nuestro idioma natal. Y también en el medio del espectáculo hacemos un homenaje a los héroes de Malvinas, uh -huh. pero dentro de lo que es toda esta, esta ida y vuelta musical y de, y, de, y de mucho canto hay mucha diversión, hay mucho humor bajamos del escenario, cantamos con la gente, hacemos concursos de canto. La verdad que sí, como decimos nosotros, este, generalmente los invitamos a ver la fiesta del lírico pop. Esto que nos decías también, eh, en reconocimiento y homenaje, eh, es por el último tema, o sea, el, el tema de también de ustedes, el propio de ustedes que van a estar presentando. Eh, bueno, este tema que, al que vos haces referencia, que es Unidos por la Paz, que es el tercer videoclip que rodamos en las Islas Malvinas, sí que es un himno por la paz de propia autoría, donde participa tocando la guitarra el líder de Divididos, Ricardo Moyo, eh, donde también se sumó a este periplo malvinesco la, la histórica pianista del Teatro Colón, Susana Cardonet, que ha trabajado con Luciano Pavarotti, con Plácido Domingo. Uh -huh. Así que, sí, llevar esa, esa, esa impronta, todas esa, esas imágenes que fueron rodadas en los puntos estratégicos donde se desarrolló el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, es muy emocionante para todo el mundo y la verdad que es una canción que es un himno por la paz para, para todo aquel que quiera escucharlo, que ya fue felicitado por dos candidatos al Premio Nobel de la Paz, así que te imaginás, para nosotros es un orgullo enorme eh, y eso es, es una pequeña porción del espectáculo en el que la gente se emociona muchísimo. Alejandro, ¿cómo es el recibimiento de la gente? ¿Cómo, bueno, nos decías que por ahí en la primera función agotaron entradas, pero ¿cómo fue el, el recibimiento de, de, del resultado, no? Luego de, de haber actuado aquí. Y la verdad que nos queríamos llevar a toda la gente de Resistencia para otros lugares, porque <risas> la pasamos genial, eh, gente muy cálida, eh, nos recibieron de una manera fabulosa. Viste que no todos los públicos son iguales, sí. Y la verdad que sí, Resistencia es uno de esos públicos que uno se los quiere llevar en el bolsillo para todos lados. Eh, así que bueno, vamos con mucha expectativa, con muchas ganas de, de disfrutar de este espectáculo. Eh, nos informaron recién que, que quedaban solo 38 localidades, así que seguramente el teatro se va a agotar nuevamente. Estamos muy felices por eso. Eh, así que bueno, yendo a darlo todo, a dejar el corazón, a dejar la camiseta y a tratar de que la gente la pase bien que es, digamos, lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Eh, los artistas lo que queremos es eso, que el público la pase bien, se conmueva, se divierta, que, que diga, valió la pena venir, pagar una entrada. Así que, bueno, siempre que sucede eso, generalmente terminamos con el 90% de la platea de pie aplaudiendo, así que cuando pasa eso ya es como que no nos importa nada, es como misión cumplida, nos vamos con el corazón en, en, en el cielo. ¿Qué éxitos de la ópera vamos a escuchar en esa noche? Bueno, los que más conoce la gente, que son Nesun Dorma, La Dona de Móviles, El Brindis de la Traviata. Después, con respecto a, a canzonetas italianas, uh -huh. van a escuchar O Sole Mío, Torna Sorrento, Caruso, eh, Funiculi Funiculá, que, bueno, la particularidad que tiene esto el lírico pop es fusionar y nosotros la canzoneta italiana Funiculi Funiculá, que es una tarantela, la hacemos con ritmo de chacarera. Así que Bien. te imaginas la doble palma, sí. cómo empieza a sonar, la gente canta. Bueno, eh, esto es parte, digamos, de todo el espectáculo, el dinamismo que llevamos adelante, ¿no? También agarramos una chacarera que se llama este, Entre a mi pago sin golpear y uh -huh. la, la reversionamos al lírico pop y también tiene un power totalmente diferente. Y la verdad que eso la gente lo disfruta. Se da cuenta la gente que lo lírico le gusta, sí. ¿no? Eh, generalmente el acompañante, porque está la gente que le gusta... O la, la siempre mujer, viene, ¿no? el hombre. Sí. 
Y el acompañante que va para decir, bueno, dale, te acompaño para que no vayas solo. Y generalmente los acompañantes la terminan pasando muy bien, así que ese es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, muchas gracias Alejandro y espero que verlos aquí también en los estudios cuando vengan por aquí 